Hey, let's try it, it's Bella. So, as you guys can see from the title, gagawin ko na yung isa sa mga videos na nire-request nyo, which is to show you guys my worst, hindi naman worst, like, yung mga luxury purchases ko na I kind of regret, or yung talagang nire-regret ko talaga. And of course, papakita ko rin sa inyo yung mga purchases ko na super nagustuhan ko. Just a disclaimer, hindi ako ungrateful dun sa mga nire-regret ko. I just wanna put it out there na lahat ng products na ipapakita ko ngayon sa video na to, I bought all of these with my hard-earned money from YouTube and also brand endorsements. So, ayun, yun lang. Pero guys, don't get me wrong kasi bulk of my earnings, as in sinisave ko talaga. And these are just like yung mga reward ko sa sarili ko from time to time. Siyempre, after lahat ng pagod, after lahat ng hard work. Okay, bago kayo pakita yung mga to, make sure to subscribe to be part of the hashtag BellaFam. And click the notification bell to be notified whenever I upload a new video. And if follow nyo na rin ako sa social media accounts, all the links will be down below. So if you guys wanna see the luxury purchases that I regret and love, please keep on watching. Okay, let's start off muna sa mga pinaka na-regret ko talagang bilhin. Okay, so ito yung pinaka-una. Gucci sandals. Lalagay ko na lang yung pangalan ng sandals na to dito sa screen. But anyway, nung time kasi na yun, like, nagtitingin lang kami sa Gucci. Ang gusto kasing bilhin ni ate and ni mom na para sa akin ay um, heels. Pero I insisted na sandals na lang kasi hindi mo lang ako nag heels everyday. Ang gusto kong masuot siya everyday. So I decided to buy sandals na lang. Pero, <sighs> worst decision. Kasi guys, isang, I mean, comfy naman siya, pero isang gamit pa lang niya, guys. Ang pangina ng itsura niya, like, parang luma na agad. I've worn this many times na kasi syempre gusto ko sulitin yung pagbili ko dito. And in fairness naman, sobrang comfy naman niya. Parang nakasinelas ka lang ganun. Pero guys, tingnan niyo naman, like, after ilang uses lang to. Iba kasi ako maglakad. <laughs> Pati sa rubber shoes, madaling mag-crease ang rubber shoes sa akin. Pero guys, look at that. Ang dami na niyang crease. Tapos dito, ang dami na niyang gasgas. Look at that. Oh, diba? Sobrang dumi na niya. Basta guys, madali siyang magasgas. I don't know kung ganda din siya pag black yung kinuha mo. White kasi yung kinuha ko kasi puro black na yung sapat. I mean, yung mga um, heels ko. Pero ayan, super super dali niyang magasgas. And ang dumi na din dun sa part na um, Gucci na logo. Kung baga mukha siyang worn out na. Like sa personal. Siguro sa camera hindi siya ganun kalala. Pero sa personal, ang pangit na niya tingnan. But I still wear this anyway kasi sayang ang pera. Tsaka hindi naman siya nakakasugat ng pa. That's what's important. Nire-regret ka lang din to kasi yun nga ilang uses pa lang parang worn out na siya. So that's it for my first regret. Ito naman yung sunod and again it's from Gucci. And noong una hindi ko talaga alam kung include ko to sa regret list ko kasi ito yung pinakaunang designer bag na binili ko for myself. And it is the Gucci Fanny Pack. Super important din to sa akin kasi it reminds me of yun nga, yung pinakauna kong reward para sa sarili ko. Pero kasi guys, wala ko masyadong malalagay. Siguro dati, konti lang yung mga nilalagay ko sa bag ko. Pero ngayon kasi, ang dami ko nung dinadala. Like wallet, power bank, phone. Basta yung mga ganun. Pero mahilig pa naman ako sa mga small bags. Pero recently kasi parang mas gusto ko like mas convenient, mas madaming space. Ah! Kasi, da kasi recently, layo ko lang dala yung film cam ko. Eh, yung film cam ko naman, hindi, hindi siya kasha dito. Together with my other stuff. Guys, ito yung kamay ko. Yeah, ganun lang kalaki. <laughs> Pero super ganda pa rin ang condition niya up to now. And guys, hindi ko na rin kasi ito masyado nasusuot. Kasi, like recently, hindi na nga ako masyado mahilig sa mga fanny pack. Feeling ko hindi na bagay sa akin. Like guys, ito lang yung space niya. Super small. But yeah, I don't think i-dispose ko to soon or like ibebenta or something kasi this is memorable to me. <laughs> okay, ito naman yung next. And ito, ito yung gusto kong ibenta kasi hindi ko na talaga siya nagagamit. Though, hindi ko alam kung nasa yung dust bag na to. Kaso yung mga iba ko nga bags, kunyari yung Balenciaga, nasa Givenchy na dust bag. Hindi ko na alam kung nasa ano. But ayun, nire-regret ko to kasi I bought this in States, tapos dun ko lang madalas siyang ginamit. Like, pagpunta dito sa Philippines, like, mga ilang days ko lang siya ginamit, tapos wala na. Like, nakatambak na lang siya sa closet ko. Like, ang dami na kasi yung kagayan nito. And I feel like it's not my style anymore. Kasi hindi na rin ako mahilig dun sa may mga design yung strap. Like, yung pinaka gusto ko lang ngayon na may design yung strap ay yung off-white. Tapos sa bag na to kasi, super liit lang din ang space niya. Like, wait lang. Ayan. So, ayan. Gusto ko na ito i-bento. 
sa ating nga never to ginamit eh. Yun, yun lang yung only reason ko kung pat niya regret ko to. Kasi nga, parang feeling ko it's not my style anymore. Okay, let's move on naman dun sa mga medyo niya regret ko, medyo hindi. Diba? Ang, ang, ang labo. Grabe, sira-sira na pala yung box na to. This is from Chanel. Ang gumagamit nito ng madalas ay si ate. Kaya medyo... Gas, gas, gas. May pagkagas, gas na yung bag na to. This is the Chanel wallet on chain. Ang ganda niya, guys. Yung the only reason kung ba't medyo nire-regret ko to kasi lambskin siya. And ako kasi medyo careless ako sa mga bag. Like, I mean, pag alam ko namang lambskin yung tela niya, super maingat naman ako. Pero, I fail sometimes. May isang malaking scratch dito. Yan, nasa ba yun? Medyo mahaba ata niya sa kolon. Tapos napaganon ko. Ganun ba katanas yung nails ko? Ito atak! I, I'm not sure kung makikita nyo. Ayan! You see that? That's because of me. So ayun, lambskin siya. So madali siyang magasigasan. Actually, meron din caviar leather nito. Kaso nga, mas parang elegant yung isura ng lambskin. And since wallet on chain nga lang siya, medyo wala ka masyado malalagay. Like pag dala ko to, wallet, yun lang. Yun ang malalagay ko dito. Kapag hindi ko dala yung wallet ko, power bank. Pero yung maliit lang na power bank. And since maliit nga lang yung space niya, I can put like bulky stuff like eyelash curler. Importante pa naman sa akin magdala ng eyelash curler. Ito po yung hate ko dito. Like, itong, kasi, itong zipper na to kasi, lagi siyang tumatama dito. Like, look at that. <laughs> May dimple. Eh, minsan dali-dali pa naman ako mag-close ng bag. Pero after I use this bag kasi, Like, dinediretso ko na talaga siya sa dust bag. Kasi baka ano pang mangyari sa bag na to. Okay, ito na yung pinaka-last dun sa mga medyo regret ko, medyo hindi. Actually, recent purchase lang to. This is the Lady Dior. And isa lang naman yung masasabi ko dito. Kaya medyo nire-regret ko siya. Pero medyo hindi din. Ang labo talaga. It's because mabigat na siya like yung bag pa lang. Like, wala pa siyang laman guys. Mabigat na talaga siya. And also, lambskin din siya. Parang yung sa Chanel. Ang dapat nga bibilhin ko na kulay dito ay white. Kasi sabi ni mom, yun nga mahirap i-maintain ang white na lambskin. So mag-black na lang daw ulit ako. Majority of my bags kasi ay black. Pero guys, yun lang. Yun lang, yun lang yung masasabi ko dito. Mabigat siya. And lalo na pag gamit ko yung strap. Like konting oras pa lang. Ang sakit na ng balikat ko. So medyo tinatamad na ako kumilos kasi ang sakit na nga lang likod ko. If I take this off naman, masakit to sa, sa arm. Pag nakaganan siya ng matagal, super sakit na niya. So, yun lang masasabi ko dito. But when it comes to the space naman, okay yung space nito kahit mini siya. Madami kang malalagay dito, guys. Basta dapat maayos yung pagpatas mo para hindi ka hassle. I know medyo formal siya, pero ginagamit ko pa rin siya during casual days. Okay, now let's move on naman dun sa mga purchases na I really love. Let's start off muna dun sa pinaka-pinaka gamit na gamit ko, which is from CDG. Ayan. Actually, may isa pang pair, pero nasa dorm ni ate. Pag napanood niya na yung dati kong video, ito yung pinakauna naming CDG. ba diba? Super duper worn out na niya. Kaya bumili kami ng bago, pero yun nga, na kay ate. Alam niya naman yung mga shoes from Converse, super comfy talaga. Super dali lang kasi niyang ternohan. So, meron kami white and black. Si Angelo din merong white nito. Marirestore pa kaya ito. Kasi sayang naman. Medyo bumubuka na kasi siya, guys. Like, look at that. Super duper comfy nito. Pag wala ako sa mood na mag-chunky shoes, ito lang sinusuot ko. As I said a while ago, pag wala nga ako sa mood mag-chunky shoes, yun yung sinusuot ko yung CDG. Pero pag nasa mood naman ako mag-chunky shoes, ito talaga yung pinaka-favorite ko. These are the Gucci Rydon sneakers and super duper comfy. And madali lang din siya bagayan. Like, lahat ng Gucci sneakers, well, parang natry ko na lahat. Pero yung, <laughs> yung mga iba ko kasing Gucci sneakers, super comfy din niya. Like, Gucci never fails when it comes to the sneakers. And favorite ko talaga to kasi hindi ako magaling mag-alaga ng shoes na puti. Pero since it has like the dirty effect, parang hindi halata na super gamit na gamit mo na. Kasi nga, ganun talaga yung design niya, madumi. So ayan, if you guys are planning to buy sneakers from Gucci, I recommend talaga yung mga Gucci Rioton. Kasi may mga iba pang designs yung Gucci Rioton eh. But yeah, ito yung pinili kong design. And guys, nakakatangkad din to. Kasi nga, chunky shoes siya. Hindi naman ako ganun kaliit, pero I'm just 5'3", pero gusto ko pa rin ng konting height. Now, let's move on naman dun sa mga bag. Actually, dalawa lang papakita ko. And this is from Louis Vuitton. This is the Louis Vuitton Palm Springs mini backpack. Ayan. Pati sa school, ginagamit ko to kasi mukha siyang maliit, ba diba? Pero 
yung space talaga. Ay, meron pa palang laman dito. Hindi ko pa din natanggal. Pero ayan, super dami mong malalagay. This is perfect for traveling nga kasi kasha dito yung power bank ko, kasha dito yung film cam ko. Actually, kasha lahat ng kailangan kong dalhin. If ever may days na madami akong dala, ito na yung dadalhin ko. Minsan ginagamit ko siya as a sling bag. Minsan ginagamit ko din siya as a backpack. Pero sa school ko lang siya ginagawa ang backpack. Kasi hassle kasi lagi nasa likod yung bag mo. Ay ko! Ah! Kasi ko ko! And alam niyo naman na this has been trendy for a while. Pero kahit hindi na siya trendy, I think I will still love this. Okay, for the last purchase that I really love, it's the Balenciaga bag. Super favorite ko to. Kunyari, one week ako ang lagi nasa labas. Ito lang lagi kong dala. Like, go-to bag ko to. Like, yan o. <laughs> may laman pa siya. Yung wallet ko, may mask. Kasi kakagamit ko lang to, kaya wala din siya sa dust bag. At sabi nga din ni mom, favorite purchase niya yung Balenciaga na bag niya. Actually, gamit ni ate ngayon. Ayan. <laughs> Pero I really love this. Super madami kang malalagay. And madali lang din siya ternuhan kasi nga white siya. That's why I really want to invest more sa white bags. I totally recommend Balenciaga when it comes to bags. So yeah, that is it for this video. If you guys liked it, make sure to give it a big thumbs up. And make sure to subscribe to be part of the hashtag BellaFam. And to get notified whenever I upload a new video. I'll see you guys in my next one. And don't forget, your that's well amazing. Bye!